ביום שלישי התייצב דונלד טראמפ בפני שופט בניו יורק לשמוע את האישומים נגדו והעיר כבר נערכת. מעבר לפסטיבל הצבעוני סביב הגשת כתב האישום, בניו יורק חוששים ממהומות ומאלימות של תומכי טראמפ והשוטרים כבר ברחובות. דונלד טראמפ עדיין בפלורידה מתכונן לרגע בו יהפוך רשמית לנאשם במשפט פלילי. His reaction is um, not surprisingly resilient and strong. He has been obviously hearing the rumors, as all of Americans have, that this witch hunt, as he calls it, would be coming to fruition. הנשיא לשעבר התייצב במשרדי התובע ביום שלישי מרצונו. הוא ימסור טביעות אצבע, יצולם, והשוטרים יקריאו לו את זכויותיו, אזיקים לא יהיו שם. משם ייכנס לבית המשפט וישמע את האישומים. טראמפ יעזוב את בית המשפט ללא צורך בערבות ויתחיל בהכנות למשפטו שיארך חודשים ואולי אף שנים. קו ההגנה של הנשיא לשעבר כבר ברור. סורוס דבק, מנהטן דיסטריקט אטרני אלווין ברג is actually indicting my father. So let's be clear, folks. This is like communist level shit. This is stuff that would make Mao, Stalin, uh, Pol Pot, it would make them blush. מטרת טראמפ היא להציג את התביעה נגדו כרדיפה פוליטית, אותה מנהל התובע של מנהטן בשליחותם של ביידן והדמוקרטים. Now we have a DA who has decided to bring what to me is the weakest and oldest, uh, it's not even a crime, I'm not even sure what it is, it's, it's, it's barely a misdemeanor. כתב האישום נזכיר עוסק בתשלום דמי השתיקה של טראמפ לסטורמי דניאלס, כוכבת פורנו עמה היה בקשר אינטימי. דניאלס הגיבה אמש לראשונה לאישום ולאיומים המושמעים לעברה. במפלגה הרפובליקנית מיישרים שורות מאחורי טראמפ, גם אלה שנחשבים ליריביו. פוליטית טראמפ כבר ניצח, הוא הפך את ההסתבכות הפלילית שלו ליתרון מול יריביו. I think he's going to get more votes now because people maybe will wake up and, um, and vote for him. I hope. I just feel like all they want to do is just see them in handcuffs. ביום שלישי יהיה תורו של דונלד טראמפ לעשות היסטוריה שוב, הפעם כנשיא הראשון בתולדות המדינה, המועמד לדין פלילי. נתן גוטמן, וושינגטון.